Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mr. Ruki Saham Selamat datang ke channel saya RSG PLT Alright, so seperti mana anda tahu um, Channel saya berfokus kepada pelabur-pelabur baru Especially orang-orang yang sangat-sangat berminat dalam saham Tetapi tak tahu macam mana nak start Also saya lebih kenapa saya banyak membuat videos kenapa banyak sharing uh, antara sebabnya ialah sebab saya sendiri pun face uh, problem yang sama ketika saya mula-mula nak start dulu dalam saham walaupun saya datang daripada background keluarga saham tapi um, disebabkan ayah saya terlalu sibuk bekerja um, sebab masa saya mula start tu pun dia masih dalam uh, dunia pekerjaan dan mak saya pula kena stroke. Jadi, saya tak nak ganggu dia. Jadi, saya banyak kena start sendiri. Okay. And masa tu, saya tak berapa sangat eh, nak pergi ke kelas. Eh. Alright. Bukan because saya tak nak bayar. But it's more to macam, saya tengok kelas 2 hari. So, what can I learn in two days? Jadi, saya macam that time, banyak benda saya tak tahu. Eh. Saya banyak sangat benda saya tak tahu. And coming from a background of science, lagi lah, okay, engineering. Yes, I did biotech, uh, biochemical engineering. So, saya memang tak ada any knowledge yang specific. Okay, secara general tu tak payah cerita lah because benda-benda tu terlalu general. But we are talking ilmu specific, okay, dalam bidang saham. Jadi, ketika itu saya sangat dahagakan knowledge. At the same time, saya nak make sure that um, saya tidak habiskan duit saya macam tu je ok end up by paying few thousands and then pergi saya kecewa that kind of thing so saya tak nak end up macam tu masa tu so saya banyak study sendiri alright saya banyak study sendiri so tajuk today eh kalau you all tahu video-video saya semua jenis yang kupas satu tajuk satu tajuk satu tajuk ok sebab saya rasa ini lebih uh, memberi you masa ok memberi you masa, memberi masa pada follower saya untuk menghadamkan apa yang saya nak sampaikan, ok sebab sometimes saya sampai ni menggunakan bentuk-bentuk uh, contoh-contoh yang berbentuk dalam dari segi kehidupan that kind of thing, dia bukan direct eh that's how saya mengajar orang, ok saya find it that it's much easier to relate apabila kita bagi that kind of example alright, so untuk tajuk hari ni, ok saya nak lebih fokus kepada saya rasa eh, okay? ni, ni based on pengalaman saya Sebagai seorang remiser daripada tahun 2011 Di mana saya banyak berjumpa dengan Clients, uh, potential investors Dan uh, banyaklah orang yang starting nak mula So saya tengok dan, dan saya belajar eh, Saya memerhati okay? Saya memerhati mereka-mereka ni Yang mana saya tengok jadi berjaya dalam bidang saham selepas ber- bertahun-tahun dan mana yang saya tengok tak menjadi apa alright so at least sekurang-kurangnya dia orang datang kat saya dia orang belajar dengan saya masa tu pun at least dia belajar free jadi walaupun tak jadi apa-apa pun at least dia tak loss 2-3 ribu lah eh bayar kelas ke apa ok but the sad thing is saya nak tekan eh which is yang berkupat berkaitan dengan tajuk hari ni eh sebab Today pun saya face satu benda yang sama dan saya boleh relatekan balik dengan masa saya start dulu dalam bidang saham. Alright. So, saya rasa eh, the in order eh, in order for you nak achieve success eh, you nak achieve success dalam sesuatu bidang yang baru. Okay. Bagi saya, saya uh, assuming lah, saya buat assumption yang uh, anda baru terhadap bidang saham ni. A lot of things anda tak tahu dan anda hanya mendengar Um, daripada orang lain je Orang lain yang dah di dalam bidang saham ni So banyak yang benda anda ragu-ragu lagi Jadi Saya nampak Kenapa ramai orang gagal Punca utama eh, bagi saya It's not about sometimes orang terlalu fokus kepada Teknik Dia duduk fikir Oh saya patut guna Bollinger Band ke Saya patut guna SMA ke Saya patut study yang ni ke Saya patut yang ni ke dia ataupun ush modal sebab modal saya kecil ke atau sebab ni okey bagi saya sebenarnya saya tengok eh kebanyakan orang dia tidak banyak buat study okey dia even kalau dia nak choose counter pun saya tengok dia tidak sanggup untuk spend masa study dia lebih rela untuk follow orang 
ataupun macam group group by call bagikan saham tertentu lepas tu dia orang masuk beramai-ramai dan apabila dia orang untung dia orang suka apabila dia orang rugi dia orang maki so that kind of thing saya tengok tidak ada sikap ataupun that semangat untuk mencari okay? keep searching and searching and searching ok itu yang saya nak cuba relatekan dengan apa yang insiden berlaku dekat saya hari ni eh? ok sebab benda ni pun bila saya fikir balik, oh betul juga kan Macam tu saya masa saya mula start belajar saham dulu The relentless pursue Okay, kalau dalam bahasa Melayunya Keinginan atau mencari tu Tanpa putus asa, tanpa henti Okay, the relentless Kita keep persistent Tak give up Alright, so Benda tu sebenarnya yang key utama kalau kita tak ada benda tu, kita kena adakan dulu benda tu dalam diri kita Barulah kita mula fokus pada nak mencari ilmu tu okay? Bila kita tak ada drive tu, saya nampak lah okay? Berdasarkan pengalaman saya, saya yang dah apa register account ke Ataupun yang kata mula-mula, oh saya nak belajar, saya sangat minat saham And then, baru je 2-3 session video dah tak boleh tengok dah, 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 dah mm, give up lah Okay, so that relentless pursue tu kena ada Okay And saya nak cerita apa yang berlaku pada saya hari ni eh. Okay It's quite interesting Hari ni saya, hari ni saya tak ada nak tunjuk graf ke tak ada apa We don't talk Tak ada, tak ada technical term ke apa Itu untuk hari lain Okay so video ni saya rakam sebab benda ni saya tengok, saya tengok sangat relatable kepada uh, Masa saya mula-mula start uh, belajar saham tu So hari ni saya spend uh, Saya punya weekend dengan adik saya So adik saya ni dia a bit of gamer eh You tahu lah gamer kan Gamer PC dia mesti yang the best lah But my, my, adik saya ni dia suka bina PC yang agak macam um, Apa dia panggil Yang agak high High apa dia panggil tu High generation Saya ni bukan orang IT ya, okay, Ataupun all techno stuff But I know it's a high very high spec And it's very costly Tapi dia akan bina PC dia Untuk 4 to 5 years terus Okay and then for the next 4 5 years Baru dia akan tukar baru pula So saya teman lah dia whole day hari ni Okay Dan saya punya PC pun Eh, kusur, eh, kucing saya terkejut So saya punya PC pun Saya nak um, Ada isu sikit dengan saya punya hard drive eh. Saya punya hard drive tu dia bengong sikit So banyak saya kena blue screen kadang-kadang Jadi saya pun dah lama dah berhajat nak tukar apa, hard disk okay. So saya follow adik saya ni saya, Kami spend satu hari dekat Loyat So dia settle dia dapat uh, buat PC dia And then saya pun beli hard disk okay. Saya beli hard disk saya pun Benda pertama yang tanya, uh, saya nak bertanya ke kedai Sebab saya nak space yang besar Okay. Selain daripada uh, bahan-bahan kerja Saya juga suka banyak tengok anime So saya nak make sure boleh muat banyak space eh. Jadi saya tanya kedai ketika itu um, Sistem yang saya pakai adalah sistem lama okay. Sistem zaman dulu punya okay. Saya belum upgrade lagi uh, Adakah saya boleh masukkan 4 tera Of hard disk dalam sistem saya So orang kedai tu kata no problem Apa semua don't worry Saya pun minta jaminan juga tadi Kalau saya tak boleh buat ni Saya nak make sure sama ada dia buatkan untuk saya Ataupun saya minta tukar at least Okay so jaminan tu saya dah secure lah But nak ceritanya Okay ka, uh, kami pulang So adik saya dia buat PC dia And then saya pun Try lah install saya punya new hard disk Alright saya punya new hard disk Okay, expected memang dah terus face problem. Okay, dah lah saya ni bukan orang yang sangat berminat sangat dengan all this technology. Eh. Saya memang kalau kalau siapa yang tak kenal saya, eh. okay, kalau sahabat-sahabat saya semua ken- yang betul-betul rapat dengan saya tahu. Saya punya Facebook pun orang yang turun buka kan. Saya punya Instagram orang turun buka kan. Because te- technology is not something yang saya keen sangat. Okay, and benda yang saya tak keen sangat, saya kurang nak research sangat. Okay, itu saya punya perangai lah basically. But to tell you that, Apabila saya nak uh, buat hadis tu eh Okay, kena pula saya Dalam kepala saya masa tu saya nak rely on adik saya lah Sebab dia lagi yang pak, dia memang pakar kan But kena pula dia punya apa nama Tak tahu kenapa uh, Dia punya apa dia panggil tu Ya Allah, apa dia Sumber yang sumber tenaga tu Power supply <laughs> Okay sorry Alright power supply tu pula Sampai ke, masa dekat uh, Loyat tadi okay uh, Kita on semua And then dia pergi beli Windows original apa semua Buat set up, set up apa semua Activation semua Semua okay Tetapi Apabila sampai rumah uh, Sebab dia nak masukkan dia punya graphic card Apa semua yang dia dah, dah sedia ada 
Dia try on balik So power supply dia tak dapat So of course lah Dia tidak berapa happy eh, After spend thousands of ringgit Okay Dia spend banyak juga tadi And benda tu ni So saya pun tu macam Alamak Budak ni tak, Mood dia tengah tak baik So saya pun macam Alamak macam mana aku nak minta ni So last kali saya Saya pun fikir balik hmm, Why not saya try juga Walaupun saya ni tak tahu apa okay, Memang saya tak tahu apa So saya cabut lah Saya punya hard disk tu Saya cabut SATA tu And then saya cocok lah Yang hard disk baru Okay, so saya load. Saya load dalam komputer. Saya on. So, what happen? Okay. What happen is, saya tengok tiba-tiba saya punya Windows tu, dia detect some new drive. And then, dia pun okay, okay, okay. And then, tiba-tiba keluar satu kotak ni. Okay, keluar satu kotak ni menunjukkan pasal perkataan MBMR dengan perkataan GPT. Okay, so maybe saya tunjuk you eh, sample eh. Alright, saya tunjuk you sample. Saya tunjukkan screen. Okay, kalau you tengok ni, okay, dia ada perkataan MBR ni dengan dikataan GPT ni. Okay, so saya memang tak tahu nak buat apa. Okay, saya macam, alamak, belum, belum apa-apa dah sampai sini. Okay, jadi saya pun macam, eh, macam mana ni? Mana satu saya nak pilih ni? GPT ke MBR? Sudah. Tapi pula, saya tengok dekat GPT tadi ada kurungan, oh, most windows uh, do not com not compatible with this. Ah, sudah. Kalau saya pilihkan kotak kompetibel ke apa, saya pun klik je lah MBR. Okay. So, later on dia, saya dah tahu lah tu master book record. Okay. So, saya klik MBR tu. And then, okay lah. Saya nampak dekat saya punya slot Windows kat bawah tu. Uish, uh, dah dah install. Saya pun dah happy lah sangat kan. Then, saya open my my computer. Saya open my computer, tak ada saya punya drive. Okay, dah start dah masalah Okay, because saya ni bukan pakar komputer Memang saya memang sangat-sangat tak suka dengan teknologi Saya memang suka berharapkan orang pasal teknologi Okay, ada sebab ada orang pakar IT kat rumah saya ni So, saya selalu suruh dia buat Tapi, hari ni sebab mood dia tak baik So, saya biarkan je So, saya ingat lah, cubalah ingat balik Yang zaman-zaman universiti eh do, Dah 11 tahun dulu eh So, 11 tahun dulu saya pernah tengok kawan saya macam mana At least nak pergi check lah dekat mana Hard disk kita wujud ke tak Okay so saya pergilah ke device manager Dan check ada hard disk saya ada So what's next Okay hard disk ada Device working properly Tapi tak ada saya punya hard disk tu Okay jadi Saya pun kembali ke fundamental Di mana saya belajar saham dulu Okay so you can cerita ni apa ni Mr. Ricky Sahami nak cerita pasal komputer ke dia nak cerita pasal saham Okay saya nak cuba tunjuk kat you saya nak relate kan eh. So saya kembali kepada saham balik Okay so masa saya start belajar saham dulu Saya banyak benda saya tak tahu Memang banyak sangat benda saya tak tahu And bila kita tak tahu ni kita rasa sangat-sangat takut Cuma that time saya ni Dah lah berhenti kerja on the spot Okay And saya buat benda tu full time Saya tidak ada masa sangat nak Try apa nak Kaji teori dulu Baru letak Tak Saya kena just on the go Sebab saya dah ada 100 ribu masa tu Hasil saya kumpul 3 tahun bekerja dengan Sendabi Jadi saya gunakan modal itu Untuk buat macam-macam benda Okay So saya test 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 teori Alright Pada masa sama saya study Di YouTube dan bagai Macam-macam lah Study di paper Study di YouTube Okay Tapi mostly YouTube Jadi saya menggunakan asas tu kembali eh. Macam mana saya belajar saham Macam itu jugalah saya akan solve this problem Ok Jadi apa saya buat adalah macam Biasa saya masuk YouTube lah So saya masuk YouTube Saya pun cak Type Memang type bodoh-bodoh eh Sama juga eh Sebab tu dalam saham ni sebenarnya kita tak patut rasa malu eh Kalau kita tak tahu kan Kita just type Sebab tu saya kata Bila orang tanya saya Eh saya nak belajar saham Tapi saya tak tahulah nak start kat mana So saya punya biggest saya tanya is You dah check YouTube belum? Sekurang-kurangnya macam You dah type ke What is shares? Why do people buy shares? How do people invest? How do people can invest smartly? How do people make money from stocks? Banyak Banyak benda kita boleh type yang menjadi ni eh Orang kata Yang akan keluar multiple video So sama juga Saya menggunakan prinsipal yang sama Saya tulis kat situ lah um, I cannot find my hard disk My hard disk Is device working properly but does not appear Macam-macam saya type tadi Sampailah saya jumpa video yang menyebut pasal Unpartition format Eh apa benda tu Tadi saya tak lalu partition-partition apa jadah ni So saya klik lah video tu Lepas saya klik video tu Oh rupa-rupanya Kita kena pergi device management dulu Disk management sorry 
disk management ok dan apabila kita pergi ke disk management dia akan tunjuk um, apa dia panggil tadi tu unallocated eh kalau tak saya sorry eh kalau saya silap term-term eh sebab saya ni bukan saya terus terang saya memang buta IT dan buta-buta all this technology tapi saya cuba explain dekat you alright so dia ada unallocated tapi yang saya terkejutnya, yang 4 tera saya beli tu, dia pecah 2. 1, 2 tera, 1, 1 point something tera. Saya tahu memang ada buffer ni, memang kita akan hilang berpuluh-puluh gig, ratus gig apa semua. Itu saya memang dah tahu. So, what do I do next? So, jadi saya tengok je video tu. Alhamdulillah, video tu dia tunjuk sampai hujung eh. How to get my, uh, the thing formatted. Okay. So, saya follow lah. Okay. Saya follow, saya assume eh. Saya assume that, Lepas saya format saya punya hard disk tadi Settle lah masalah saya So saya dengan sangat confident ya Saya dah format satu yang dua tera Saya nak pergi juga yang kedua yang sebelah dia tu Yang uh, yang masih unallocated tu Jadi saya pun nak cuba format tu Saya right click Dia tak boleh tekan new simple volume Ah sudah Nampak macam mana tu okay, Saya beli empat tera Saya hanya boleh utilize dua tera Okay, dah lah, dah pukul saya seharian dekat loyat tadi Balik rumah dah dekat-dekat maghrib Lepas tu, saya buat kerja-kerja lain dulu Saya dah set up something dulu Then, buat ni, dah dah pukul Saya ingat pukul 9 tu baru saya mula tengok hard drive ni Tutup, tutup, tutup dah nak pukul 11, 12 Alright, and then Penat lah, rasa tu nak give up tu ada Tapi, saya nak macam mana pun Bila saya fikir balik, that Kalau dulu dengan saham saya boleh buat, kenapa saya tak boleh buat benda-benda macam ni? So, saya kata tak. I don't give up. Saya akan teruskan juga. Anyway, besok pun cuti kan. So, tak ada masalah. Jadi, saya pun cari lagi video lagi. Masuk. Macam sebab tu saya dulu saya selalu pesan. Kalau you all tengok video-video lama saya. Saya cakap that you have to look at a lot of videos. Tengok semua. Okay. And kalau you tengok minutes tu lama, yang penting tengok. Video tu ada content ke tak? Kalau video tu ada content, tengok semua. Tolonglah tengok semua. Jangan tengok just 5 minit, then give up. Okay? Saya tahu masa is quite restricted. Okay? Saya pun restricted masa. Tapi macam mana saya ni, saya manage masa. Okay? Macam saya tengah tengok video Gary V. Okay? Gary Vernachuk. Jadi, saya tengah tengok video dia 5 jam. Macam mana saya nak tengok 5 jam? Penat. Saya ada benda lagi. Jadi, saya pecah-pecahkan. Hari ni saya set 10 minit. Besok, 15 minit. Ok, so sekarang ni saya baru ke 1 jam something. Ok, bila dah complete 5 jam, saya nak buat satu review. Saya akan share dekat you all apa yang saya tengok pasal Gary V tu. Ok, so saya pun cari juga. Ok, saya cari dan cari dan cari. Ok, sampailah saya macam tengok even slide eh. Apa benda lah. Kenapa saya type apa tu masa tu. Tadi saya type why or why my apa ke type show 2 terabyte only apa semua pop 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 keluar satu video yang agak menarik okey keluar satu video yang agak menarik okey maybe saya tunjuk sikit eh, sebab saya pun baru set up this OBS balik hari tu saya dah lama tak guna sistem OBS ni uh, macam mana ni kejap aku okey so Buat mereka yang tak tahu eh Kalau pakai-pakai IT Janganlah gelakkan saya eh Okay Saya ni memang terus Totally lah Saya beritahu Saya memang <laughs> Kalah lah dengan you all semua Alright So saya belajarlah uh, Type perkataan partition eh Partition Okay so dia keluar lah Yang create and format this ni Okay so dekat sini lah Kita boleh pergi ke disk management Oh sekejap Ni lain Sorry Okay So dia keluar lah yang ni Okay Dia keluar lah this one Alright So Dia masa tu dia pecah dua eh Dekat sini Jadi um, Apa tadi Bila saya dah format satu Saya tak boleh format lagi satu Okay jadi Apa yang saya tengok dekat YouTube Saya tengok slide Rupa-rupanya Kita ni ada MBR Dengan kita ada GPT Okay so Master booting record Dengan apa tadi Gluid eh Gluid uh, partition table ke apa macam tu GUID GUID partition table So basically untuk MBR ni Rupanya dia up to 2 terabyte saja. Sebab tu Masa yang awal-awal tadi saya cakap Yang pasal uh, Dia minta saya choose MBR ke tu Saya memang dah tekan MBR Sebab tu Dia dah pecahkan 2 tera Dengan 1 tera something tu Okay So sekarang ni Macam mana pula saya nak selesaikan masalah Saya dah terbuat Saya pun tak tahu macam mana dah ni Saya pun pergi ke YouTube balik Buat pula How convert 
uh, apa, how to undo mistake, how to convert mistake, what if I already choose MBR, macam-macam lah saya type tadi. Sampailah saya terjumpa pula satu video yang di mana saya tak perlu, uh, tak, ok, sebelum tu, dia saya terjumpa satu video yang menyatakan pasal GPT dengan MBR ni. So, kalau GPT dengan MBR ni, kalau MBR, usually maknanya sistem kita guna BIOS. Kalau GPT uh, dan MBR, uh, sorry, GPT, usually kita guna UEFI ke apa benda lah tadi. So, saya check lah dulu, uh, saya check pula, pula Windows 7 ni macam mana nak cari kat BIOS, perkataan BIOS tu. So, jumpa lah. Dan saya tengok PC saya guna BIOS. Saya pun dah mula, astagfirullah. Maknanya apa? BIOS tak support ke saya punya GPT ni? Sebab saya baca macam tu kan? Itu yang saya faham kan? Daripada MBR dengan tu. So, saya tengok lah lagi ni. Um, apa? Lagi-lagi video YouTube. Sampailah finally. Okay, finally saya jumpa satu video yang... Saya pun tak tahulah. Mungkin saya hampir nak give up tu. Kira apa? Allah bagi jalan tau. Macam you tahu kan? Bila habis satu video kan, dia tiba-tiba dia jump next video kan? Saya memang tak choose. Okay? Yang tu saya tak cari. But dia tu datang ke sendiri kepada saya. Penyelesaian tu. Saya tiba-tiba saya dimasukkan satu video. Tajuk dia ialah fix uh, 3 tera but only appear 2 tera something. So macam dia lebih kurang macam situasi saya lah. Ada hard disk yang besar. Tapi hanya ada available 2 tera. So rupa-rupanya. Okay. Maybe saya boleh ajar you all lah. Rasa bangga pula boleh ajar orang buat PC ni. Okay, so rupa-rupanya, um, sekiranya kita dah tertekan MBR tadi, okay, dia akan ada dua partitions ni. So, kita kena yang saya dah format yang satu ni, dan sini tak boleh format, yang satu lagi. Rupanya kita kena unformat balik lah. Basically macam delete apa semua, so kena jadi unallocated balik. Okay, lepas kita dah buat tu, kita right click dekat sini. Okay, kita right click dekat sini, ada macam sekarang dia dah jadi convert MBR sebab ni saya dah tukar GPT. So, tadi tu ada convert to GPT. The moment dia saya tekan convert to GPT, dia gabungkan dua-dua. Okay, dia gabungkan dua-dua and then saya buatlah proses yang right click sini. Uh, oh, bukan. Oh, dia dah jadi ni. Kalau dia unclick dia, dia ada uh, new simple volume. So, saya buat follow, 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 next, next. Alhamdulillah, sekarang saya dah dapat balik. Saya punya, saya dah, dah bukan dapat balik. Saya dah... Um, Basically, ni lah saya dah, saya dah dapat saya punya result. Finally. Okay, satisfaction tu sangat-sangat tinggi. Okay, itu yang saya nak cakap dekat you all. Okay, when you belajar saham, you kena relentlessly pursue. Okay, itulah key. Okay, itulah yang akan menjadi you semangat. Nak tahu, nak tahu, nak tahu Okay, kita, dan bukannya macam terus Sebab kebanyakan orang yang saya jumpa Okay, kadang-kadang tu first time Baru jumpa, okay And then bila saya cakap Oh, um, yalah kita introduce diri kita kan uh, Saya cakap kat dia Saya seorang remiser, saya deal dengan saya, Oh, pelaburan saham ke? Oh, macam mana tu lah Kalau saya tak RM10,000 uh, Agak-agak bila saya dapat RM100,000 You nampak tak? Terus dia hanya fikir profit Dia nak senang Kehidupan dia seolah-olah nak senang. Dia tak nak memikirkan jalan susah. Dia tak nak, tak ada keinginan nak tahu saham ni work macam mana. Kenapa orang melabur dalam saham? Macam saya kata tadi lah, menjawab persoalan-persoalan tu. Okay. Apabila anda under this pursue eh, for knowledge ni, dia lain. Okay. But first kali memang saya kata yang terus, saya paling terus terang ialah anda kena minat dulu. Benda yang anda tak minat, anda takkan research langsung. Percayalah cakap saya. Okay, things that you don't like, you will never do research on it. You will never have that curiosity to find more and more about it. You won't have it. Trust me. Okay, and if you don't have that, maybe you should be looking for other investment. Okay, because saya selalu cakap pasal pelaburan saham ni, either you make it or you die. Alright, ramai orang dah rugi berpuluh-puluh ratus dan even juta. Okay, even dalam klien saya ada yang dah ratus ribu loss dalam pelaburan saham ni. Okay, tapi dia dah somehow turn to addicted macam gambling. Jadi, dia macam saya tak tahulah. Dia orang ni ada memori yang macam chosen. Eh? Macam computer board ke apa benda yang boleh delete. Tiba-tiba memori yang rugi-rugi tu dah start fresh over. Okay, sebab income dia tinggi apa semua. Dia boleh, oh tak apa kita dah lupa dah tu. Nanti kita try yang ni pula. Okay, so saya tak nak komen banyak on tu. But, saya nak cerita that. If you want to be successful dalam pelaburan saham, 
Okay, the first thing is you have to have that um, relentless pursuit punya attitude tu. Okay, bila you ada benda ni macam-macam you nak tahu and bila you nak tahu tu bukan you macam terus nak harapkan ke orang. Okay, ni memang sebab saya memang pantang sikit eh. Saya memang I'm not that typical person yang suka swap sangat ke orang eh. Okay, saya memang jenis yang Even to even to my clients pun, saya jenis yang tak swap client saya. Eh, okay, saya tahu yang dalam ni lah. Mostly macam people say that, yelah, they are your clients, they give you income. Okay, to me is saya dari pada awal awal lagi saya cakap that, cause I come from a different background of family. Yes, eh, so whoever yang dah lama follow saya, you know that I come from oh, macam nak cakap, okay, wealthy lah, wealthy family. So Money is not the thing that saya search dalam ni. Saya search satisfaction. Okay. Saya bukan nak belagak. Itu atas you. you. You nak anggap saya ni macam mana. Eh? Okay. But orang yang dah lama follow saya tahu yang saya ni macam mana. Okay. Kalau saya ni jenis yang sombong, belagak apa semua. Saya tak share semua ni free. Okay. Kalau you tengok orang lain tu just bagi you sikit-sikit. And then tiba-tiba pak-pak-pak. Eh, marilah join class ni. Apa, apa, apa. You tengok saya. Saya bagi content full. Saya memang. And you tengok RSG PLT punya channel. Banyak. Dah 80 video saya upload Which is saya tercerita satu-satu-satu Benda-benda Okay Jadi <tuh> Tekan tekak lah <tuh> Sorry Okay Jadi saya not that type Okay Jadi saya bukan Even dengan client saya sendiri Saya akan cakap Okay If you want me to swap you You might as well go at Find another remiser Okay Saya tak ada time Nak swap you semua benda Okay I will Guide you Saya tak, saya bukan yang nak Tinggalkan you Okay Because you become my client Of course Kalau you successful Saya pun Saya pun uh, Kata menumpang tepi Betul tak Tetapi saya nak Orang-orang yang Saya kelingi Adalah orang yang berpositif Orang yang uh, apa Nak tahu pasal saham Because dia nak tahu And because dia nak belajar Okay They want to make money And dia pula Nak turunkan ilmu tu pula Kat anak dia okay, Dan harap anak dia pula Cucurkan cucur Benda tu nak satisfaction Bagi saya Apabila saya ajar orang sampai dia pandai is a very satisfaction for me. Okay. Itu yang menyebabkan saya buat all these videos. Saya buat, saya pergi bercuti ke overseas pun saya tak pernah putus buat videos. Saya keep juga ambil uh, a bit of my time dekat overseas tu saya akan buat videos cerita macam-macam pasal saham. Because is saya nak fulfill saya punya satisfaction in life. Okay. And my satisfaction in life is saya nak Ramai lagi orang kita yang pandai dalam bidang sah Dan tidak mudah dimanipulasi oleh golongan-golongan yang You tahulah, okay You tahulah zaman sekarang banyak eh, yang mengambil peluang Atas orang yang tak ada knowledge Jadi dia pun upsell, upsell, sell ribu-ribu apa semua Jadi saya nak memecahkan tu Saya tahu saya tidak banyak followers Tapi saya nak cuba pecahkan benda tu Sebab tu saya hanya fokus pada orang yang ni Because Seronok Okay Environment saya seronok Dan benda ni saya dah buat lama ya. Saya dah mengajar uh, Unofficial Daripada tahun 2013 lagi And saya ada students Yang dah successful Apa semua And Bila saya jumpa dia orang balik tu Seronok Kita dapat berbual Pasal saham Kita dapat Oh how's your progress You you dah ni Dan kadang-kadang Dia orang juga sharekan Ilmu-ilmu baru dekat saya Okay jadi benda tu dah jadi exchange tau Antara student dengan teacher Okay kita dah jadi macam Menukar-nukar ilmu tu yang buat saya rasa seronok Okay That is why saya sangat tekan lah dekat you all eh um, If you really like You want to be successful in this Cari dalam yourself tu that oh, I want to do this Saya nak benda ni So that relentless pursuit of the knowledge itself Is very crucial Okay Jangan fikir benda-benda lain tu dulu You kena tanya persoalan tu Saya nak ke benda ni Okay Kalau you tak fikir sebab benda ni mesti ada dalam diri you Okay Benda yang you suka Okay Contohnya macam You jenis yang suka Apa contoh um, Okay You suka main futsal You suka main futsal And Sebab benda ni saya ingat kawan saya dulu eh You suka main futsal And Of course Bila you main futsal You nak uh, You punya apa Dia panggil tu sneaker eh? Okay Adakah you main bedal je Pergi masuk kedai mana-mana Oh Sneaker mana Bedal lah beli Okay, saya tengok kawan saya dulu tu, research after research. Eh. Saya pun tak tahu apa benda yang dia research kan? sebab saya pun tak minat benda tu kan. Tapi bila saya relate balik dengan diri saya, hmm, betul juga eh. When I research stock market, saya research gila-gila company apa semua, sampai saya satisfied. So, it's the same thing. 
Okay Kalau Mesti you Ada That Yang saya kata tadi That relentless pursue Punya attitude Mesti you ada Pada benda yang you suka Jadi di sini If you like The stock market very much InsyaAllah You boleh buat benda ni Okay So alright guys Dah lama ni Dah panjang video ni Asalnya saya nak buat pendek Okay saya memang selalu gagal lah Buat video pendek Sebab there's so much for me To talk about There's so much for me to share Okay Tapi Macam saya katalah Kalau saya Terlalu banyak Information Saya sumbat-sumbat-sumbat-sumbat pun um, Dia panggil uh, TMI eh Too much information Okay Jadi you all pun tak boleh hadam Sebab tu saya buat kecil-kecil Tapi still pun jadi panjang juga Alright Anyway guys um, Nanti insyaAllah saya akan uploadkan video ni ke YouTube um, Jangan lupa untuk subscribe saya punya channel RSGPLT You hit the subscribe button And hit yang loceng tu untuk notification Alright Pada mereka yang belum like saya punya page uh, Ruki Saham Gakuen You can like, you can, can share to your friends So insyaAllah saya akan still buat banyak lagi videos Saya memang plan Itu yang one of the things saya pergi dengan adik saya hari ni tu pun Sebab saya nak set up satu sistem eh, Sebenarnya more ni lah Sistem yang lebih lebih bagus lagi eh, Untuk uh, lebih lancar lagi video apa semua Alright So thank you very much guys um, Saya kena berundur di dulu Dah pukul berapa dia ni Saya rasa dah pukul 12 ke pukul 1 dah ni hmm, Dah pukul 1 setengah pagi Alright So thank you very much For watching saya punya channel Teruskan support channel saya uh, InsyaAllah saya akan share more and more to you guys Alright So saya Mr. Ruki Saham Saya akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian terima kasih